经站起的模样，你们英姿飒爽，凝结迸发的能量，哦，你们蓄势待发，握紧拳头的倔强，经过也能抵挡。算有再大的风浪，勇敢面对存亡。你像风吹起狂沙，飘过天空，从来不畏平庸，使命在心中。你追风，你追狂沙，含泪逐梦，从来不会退缩。出来！他离得那么近，那几个坏人也没有发现他是怎么藏的。回去收拾东西，咱们上楼。好。喝足了，收拾东西，咱们上路。快啊！起来了，起来，起来，起来，起来！快点，快点，走！起来，起来，起来！快点，快点啊！解说姐姐。刚才应该是打扫动手，下面就不好动手了。徐总总，到，留下来陪童明啊。是，其余的人跟我走。啊，队长，我身体好多了，让徐总总在家行动吧。少废话，执行命令。你俩现在可是成败的关键。等我们走远以后，你就把火升起来，发信号给林毅带来的增援部队，告诉他们我们去了羊谷沟。如果让那帮人出了杨谷沟，再和接应的人会了面，我们就再没机会动手了。明白，明白。出发。是。是老板
。为啥提前上路啊？不走不行，咱们被人盯上了。别乱看，他们就在周边。我刚才清楚的听到“当”的一声，肯定是有人发出的声音。虽然我没看见人，但是我敢肯定，知道他们就在身边。是那帮训练的武警吧？除了他们，还能有谁啊？给谁命大？无人区吗？谁怕谁？走。哎，哎，都怪我呀！要不是我把通讯设备弄丢了，咱们现在也不至于这么狼狈。你别自责，明文不都说了吗？不行，回头挖去。那怎么挖呀？那么危险。反正这事儿就是怪我。你看看这些够吗？不行，再去弄点。管够。少几个小时都没问题。来，我抱着你。来，我抱着你还能暖和点。来。你说现在可以点烟了吗？拖队走这么久了，至少走几公里了。现在点烟，应该看不到了。点吧。行。好点没？你这还是有点发烧，你别睡啊，睡了会更冷的。嗯。谁不崇拜队长？今天他背着我在沙漠里行军，我就想啊，队长肩那么宽，那么厚，那么有安全感。如果他是我的亲哥哥就好。你这是发烧，冲昏头了。难道你不觉得队长很好吗？嗯，虽然他平时对我们凶巴巴的，但我知道，他心里惦记着我们每一个人。他今天能背着我，特别开心。就这么简单？不然呢？我就单纯的希望，我能有一个像队长这样的哥哥。确实，能遇到这么好的队长，是我们的幸运，就像能在蓝天遇到林毅一样。都过了这么长时间了，一点消息都没有。你说他不会出事了吧？
同志，同志，同志，同志，同志，同志，别胡思乱想，他肯定到了。他来的路上还需要时间，我们再等等。不行，就把烟弄大一点，他好找我们。嗯一直都是互相鼓励、互相关心。说真的，有这么一个人在背后支持着你，你就会源源不断的有一种动力。哎，当时他为我打架说处分那事儿，我真特别内疚。但是他一句责备的话都没说，还反过来帮助我、鼓励我。我真的觉得他挺。人生难得一知己，我现在终于明白这句话的意义了。作为战友，他是好样的；作为铁子，我是幸运的。那我呢？你当然是我的好知己啊！<笑>哎呀，赶紧好起来吧，我都心疼你。你中了蝎子的毒，正在给你输液呢，赶紧躺下。我起来，来,来慢点啊，小心。我睡了多久啊？嗯，大概十五分钟。十五分钟，我要去找钟队长。哎，你别动哎哎，感觉身体怎么样？好点了吗？队长，快去找蓝天突击队，我告诉你大体的位置。这边飞。
有什么意思？无人机上没有语音计留机，一定要写字。好多了，老板，老板，我快憋不住了，我先尿个水去。蓝驴上磨屎尿多，把电话给我，原地休息，休息，休息。大姐，电话。李大姐，我们快到阳谷沟了，你通知接应我们的兄弟，提前行动。发生什么情况？我们被十几个当兵的给围了，不过他们在训练，应该是没有制子弹，要不然追了半天早就动手了。他们知道咱们的人数，还猜到了咱们没有甄子丹。你们能把他们甩掉吗？大姐，我们的脚力哪儿赶得上当兵的那么快？你赶紧通知接应我们的兄弟，趁着在这没有人烟的沙漠里，把他们都干掉。他们让接应的人去阳谷沟，说要干掉我们。好，你们注意点，我马上加入他们，提前跟你们会如果甩不掉，一个不留的给我杀了。但是东西绝对不能丢。人都把咱摸透了，可是我们的原力还没有到，我们越来越被动了。必须在阳谷沟之前解决到这帮人，不能让他们汇合。一会儿咱们怎么办？这批货不能出任何问题啊！你是了解我的。我们的兄弟有怂的吗？并且这次接应的人已经把我最值钱的玩意儿都拿走了，这次跟武警干，代价可不小。我拿的这点钱，恐怕是不够了。只要干漂亮，钱都好说。哈哈哈哈哈哈！
我。
，你们都是好样的，和你们一起并肩作战，是我的荣幸。拼了！给他们来段热乎的。惧、绝望、生死一线，没有想过是否能平安归来。谢谢你，队长。哎，队长，请我吃火锅，又这么热情，有阴谋。队长。嗯。您有没有觉得今天这个场景似曾相识？还是同样的位置，还是同样的菜，只不过呢，今天是我请您吃火锅。哎呀，行了，这次我又没让你走。您要是现在还让我走，那我可真走了。真的。但是您不会的。今天，我主要是想感谢您
在养狗狗的时候，害怕了吗？有没有想过，万一你出事了，你妈怎么办？现在知道，当初我为什么不想把你留在蓝店了吧？我们未来会面临像那天一样，甚至更残酷的战斗，危险一直都在身边，我也不可能每次都在你身边保护你。你也许每次都可以。怎么可能每次都在？战场形势千变万化，我都不确定哪次我就光荣了，我怎么保护你？呸呸呸！别说这么不吉利的话。我说的是大实话，我都不忌讳，你着什么急？那也不能说，你是我的队长，就算我自己光荣了，那我也不能让你出事儿。你在战场上能保护好你自己，我就知足了。你笑什么？其实，我一直都明白，人活着总要背负一些使命。自从我来到蓝店以后，我就越来越明白，这个就是我的使命。你跟磊子还真是亲兄妹，想的就是明白。队长，您说过不想当英雄的士兵不是好士兵，那您觉得我做到了吗？你们都做到了。那我是不是女兵里边最优秀的？你们都很优秀，吃饭吧。吃吧吃吧。嗯。哎，我可听机关的刘班长说了，这次表彰大会主要就是针对咱们蓝电下达提干命令的。那你说他们四个谁提干的可能性比较大？啊，这很难说。不过我倒是希望浩哲、林毅、柠檬、杨叔他们四个都能拼。咱们蓝电在这次魔鬼周中勇得第一。而且又在沙漠里消灭了恐怖分子，我觉得，他们四个全逼不是没有可能。想什么呢？战士提干是有很严格的要求和标准的，跟你在健身房卧推一百多公斤那可不一样。哎，我们这次能立功啊，首先是要靠队长的果敢指挥，他应该是同工。柠檬呢，表现特别优异，同盟要还带病坚持。林毅中毒还冒死穿越沙漠帮咱们搬救兵，其实大家表现都特别优异。无论谁提干，都是咱们集体的荣誉。哎，那咱们就说好吗？谁提干，谁喜欢吃饭。可以，可以啊。田大队，你真不愧是我们全总队的优秀指挥官呐、啊。这次沙漠中啊，秦大队带着蓝电，只靠几颗空包弹，制服了十几名恐怖分子，真让人叹服啊。哎，都过奖了，我哪有那本事啊？蓝电能有今天，那多亏了我们文教导员。认真细腻的政治思想工作，政治思想工作的强大威力，那是我军的生命线，我是深有体会啊。队长，你过奖了，我只做了政工干部该做的事儿。哎，你看看，我们文教导员谦虚了啊。咱们秦大队长啊，不仅能带兵，而且关键时刻呀、啊，把这个荣誉让给了别人。有这样的带头人，咱们蓝电这支队伍能不强大吗？哎，走不走啊，跟电线杆似的杵着一个二字。走吧，队长。队长，大会马上开始了，不要交头接耳。是同志们，魔鬼舟极限对抗训练是深入贯彻落实上级的练兵备战、重大战略思想的实际举措，也是我们支队特战力量重塑、重组之后的一次集中检验。训练成果受到了上级党委和首长的一致好评，经支队党委研究，报武警部队党委批准。向在魔鬼舟极限对抗训练中表现优异的单位和个人进行表彰。下面，请参谋长宣读表彰通令。根据积分结果，本次魔鬼舟对抗训练最终排名结果如下：第一名，客栈大队，蓝色闪电突击队，起立。
第二名，有请的，进来。请总队司令员为受表彰单位颁奖。这次魔鬼州对抗训练，涌现出不少优秀的单位和个人。为了表彰先进、鼓舞士气、树立备战训练良好的导向，经指挥党委研究，报武警部队党委批准决定，为以下单位和个人记功嘉奖：特战大队蓝色闪电突击队，即集体二等功。特军队即集体三等功，蓝色闪电突击队下士明毛，中士陈浩哲，中士杨叔，即个人二等功。怎么没你啊？支队给蓝色闪电突击队队长秦官，下士庄倩，下士郭小伟，下士佟永尧，下士徐东东，下士林毅，即嘉奖一次上面，请总队政治工作部陈主任做指示。同志们，蓝电突击队按照高于大纲、严于大纲、难于大纲的要求，不仅达到了预期的目的，还为改革强军做出了很多有益的探索和尝试，为维护国家安全、社会稳定、保障人民生命财产安全。做出了突出贡献。经总队党委研究，报武警部队党委批准，为蓝色闪电突击队三名队员提干。全体起立！中国人民武装警察部队命令，蓝色闪电突击队在阻击暴恐分子的战斗中，沉着冷静，有勇有谋，打出了我们特战队员的士气。勇气、豪气，有力地打击了恐怖组织的嚣张气焰。经武警部队党委研究决定，特批中士陈浩哲、中士杨叔、下士柠檬，晋升为少尉警衔。中国人民武装警察部队政治工作部，二零二零年八月六日，命令宣布完毕。考虑到三位同志在执行重要任务，武警部队党委特批。你们的任务完成后，再保送武警指挥学院学习培训。希望你们在新的岗位再立新功，用实际行动肩负起强军兴军的时代重任。坐，同志。
志们，我们蓝色闪电突击队，英勇果敢，不怕牺牲，为了维护国家的利益和人民的财产安全，做出了突出的贡献。武警部队首长对此也有重要的指示，号召我们全体官兵要向他们学习，不忘初心。携手搀扶你我。